أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين بارگاه ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ سے منجی بشریت امام مہدی علیہ السلام پروگرام کی چھٹی قسط کے ساتھ اپنے ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گزشتہ اقسات میں ہم نے قرآن مجید کی ان آیات کا تذکرہ کیا تھا جن آیات میں ایک منجی بشریت کا تذکرہ موجود ہے اور وہ آیت ایک مسلح آدم ہستی کا پتہ دیتی ہیں ان میں یعنی ان آیات میں اس ہستی اور اس کی حکومت عدل کے اوصاف کو مفصلا بیان کیا گیا ہے ہماری ذکر کا کردہ آیات یعنی ہم نے اپنے ناظرین کے خدمت میں فقط تین آیات کو ذکر کیا تھا اگرچہ اس کے علاوہ بھی اس موضوع کے اوپر متعدد آیات موجود ہیں اور اس ضمن میں علماء نے ایک کاوش کی ہے کہ قرآن مجید کی وہ تمام آیات کے جو امام مہدی علیہ السلام یا منجی بشریت اور مسلح آدم ہستی کے ساتھ مرتبط ہیں ان کا ایک اعداد و شمار بیان کیا ہے کہ جو قرآن مجید کی ایک سو پچیس آیات بنتی ہیں جن میں نظریہ مہدویت کو واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے اگر کوئی اس موضوع پہ وارد ہونے والی تمام آیات کی تفصیل کو دیکھنا چاہے تو وہ سید ہاشم البحرانی کی کتاب المحج فی ما نزل فی القائم الحجا کا مطالعہ کرے جس میں سید بزرگوار نے قرآن مجید کی ایک سو پچیس آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جو نظریہ مہدویت کی عکاسی کرتی ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات اور فریقین کی روایات کے ساتھ اس کو ثابت کیا ہے ہم یہاں پہ اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے فقط ان تین آیات کے اوپر ہی اکتفا کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس نقطے کا آغاز کر رہے ہیں کہ جس طرح قرآن مجید نے واضح ترین انداز سے نظریہ مہدویت اور منجی بشریت اور ایک مسلح اعظم ہستی کا تعارف کروایا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فریقین کی روایات میں بھی کوئی اس منجی بشریت ہستی اور مسلح اعظم ہستی کہ جس کے وجود سے عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا اور ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا کیا اس قسم کی ہستی اور اس کے اوصاف اور اس کی حکومت عدل کا تذکرہ روایات میں خاص طور پر فریقین کی روایات میں موجود ہے یا موجود نہیں ہے اگر مصادر حدیث پہ نگاہ ڈالی جائے تو شیعہ مصادر تو اس حقیقت سے چھلکتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں فقط وہی احادیث اور روایات بیان کریں گے کہ جو مصادر اہل سنت میں پائی جاتی ہیں اور پھر مصادر اہل سنت میں سے ہر قسم کی احادیث کو ہم ذکر نہیں کریں گے بلکہ ان احادیث کا تذکرہ کریں گے کہ جو احادیث برادران اہل سنت اور ان کے مصادر اور ان کے علماء کے نزدیک معتبر ترین اور صحیح السند روایات موجود ہیں اہل سنت کے مصادر میں سے منجی بشریت اور آخری زمانے میں آنے والے نجات دہندہ کے وجود پہ جو روایات دلالت کرتی ہیں ان کو بیان کرنے سے پہلے ان روایات کا ایک اجمالی جائزہ لیا جائے کہ ان کا اعداد و شمار کیا ہے اور وہ کن کن عناوین کے ذیل میں وہ روایات وارد ہوئی ہیں تو ایک عجیب و غریب قسم کا فگر اور اس کی تعداد ہمارے سامنے آتی ہے ہم ان روایات کی تفصیل سے پہلے ان کے عدد کو اپنے ناظرین کی خدمت میں بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں چھ سو ستاون روایات امام مہدی علیہ السلام کے مقدس وجود کی بشارت دیتی ہیں اور یہ بیان کرتی ہیں کہ آخری زمانے میں ایک نجات دہندہ ظاہر ہوگا ایک منجی بشریت ہستی ظاہر ہوگی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے وہ ہوگی 
تین سو انانوے روایات میں سراہت کے ساتھ یہ موجود ہے کہ آخری دور میں جو نجات دہندہ اور منجی بشریت ہستی ہوگی وہ امام مہدی کی شکل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوگا دو سو چودہ روایات ایسی ہیں کہ جو غیر شیعہ مسادر سے ہم تک پہنچی ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ وہ منجی بشریت ہستی امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ کی اولاد میں سے ہوں گی ایک سو بیانوے روایات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ وہ منجی بشریت ہستی جناب فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ کی نسل سے ہوں گے ایک سو اڑتالیس روایات اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ وہ منجی بشریت ہستی اور مادی بارحق امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کے نوے فرزند ہوں گے ایک سو پچاسی روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ منجی بشریت ہستی اور مادی برحق امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے ایک سو چھتالیس روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے ایک سو سنتالیس روایات وہ ہیں کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے آباء و اجداد کا تعارف اور ان کے تذکرے کے اوپر مشتمل ہے ایک سو بتیس روایات میں یہ وارد ہوا ہے کہ مادی برحق اور منجی بشریت ہستی جو ہوں گی جو آخر زمانے میں ظاہر ہوں گی وہ زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گی اور ظلم و جور کا خاتمہ کر دیں گی اکانوے روایات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی جو غیبت ہوگی وہ طویل ترین غیبت ہوگی تین سو اڑتیس روایات امام مہدی علیہ السلام کی طویل عمر کی نشاندہی کرتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی عمر طویل ہوگی سنتالیس روایات میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور آپ کی عالمی حکومت کے نتیجے میں اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا اور ہدایت عام ہوگی اور دین اسلام کا تمام ادیان کے اوپر غلبہ ہوگا ایک سو چھتیس روایات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ بارویں امام آئم میں اہل بیت علیہ السلام سے ہوں گے اور دو سو چودہ روایات میں یہ بات سراحت کے ساتھ موجود ہے کہ وہ ہستی جو دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرے گی وہ اس دنیا میں پیدا ہو چکی ہے اور فقط اس کا ظہور ہونا باقی ہے یوں اگر مجموعی طور پر ان احادیث کو دیکھا جائے تو یہ تین ہزار سولہ روایات ہیں کہ جو غیر شیعہ مسادر میں مختلف عناوین اور مختلف موضوعات کے تحت امام مہدی علیہ السلام کی شان میں ان کی اوصاف میں اور ان کی حکومت عدل کے متعلق وارد ہوئی ہیں اگر کوئی ان تمام روایات کو تفصیلی علمی اور تحقیقی انداز سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ شیخ عبد العلیم عبد العظیم الہندی کی کتاب الحادیث الوارد فی المہدی فی میزان الجرح و تعدیل کی طرف رجوع کرے مولف نے اپنی کتاب میں امام علیہ السلام کے متعلق ران وارد ہونے والی تمام روایات کی جرح و تعدیل کی ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ ان میں سے کون سی روایات ضعیف ہیں اور کون سی روایات صحیح و سند ہیں اور ان میں سے کتنی روایات متواتر ہیں مزید اس کتاب کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ملک عبدالعزیز یونیورسٹی کی جو پی ایچ ڈی کی کا جو ڈیپارٹمنٹ ہے اس میں اس کتاب کو یعنی ماسٹر ڈگری کا جو ہے وہ درجہ دیا گیا ہے یہ کتاب مجموعی طور پر چھ سو صفحات کے اوپر مشتمل ہے جو کئی سالوں کی کاوش کا نتیجہ ہے اور انہوں نے بڑی محنت سے امام مہدی کے متعلق وارد ہونے والی روایات کو جمع کیا اور پھر اس کے متعلق محققین کی آرا اور ایسی روایات کو بھی بیان کیا ہے جن کے متواتر ہونے پہ شیعہ سنی کا اتفاق موجود ہے یہ وہ ایک اجمالی نظر تھی کہ جو غیر شیعہ مسادر میں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق وارد ہونے والی روایات کا جائزہ تھا مسادر اہل سنت میں اگر امام مہدی علیہ السلام کے اوصاف کا جائزہ لیا جائے تو اس مقام پہ ہم امام مہدی علیہ السلام کے 
ان اوصاف کا تذکرہ کریں گے مسادر اہل سنت سے کہ جو اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں میں وارد ہوئے ہیں وہ اوصاف اور ان کتابوں میں اگرچہ متعدد روایات وارد ہوئی ہیں لیکن ہم ان کتابوں میں سے فقط صحیح حسنت روایات کو اپنے ناظرین کی خدمت میں بیان کریں گے اور ایسی روایات کو بیان کرنے سے گریز کریں گے کہ جو مسادر اہل تشیع سے ہوں یا جو شیعہ کے نزدیک صحیح سند ہوں جب کہ اہل سنت کے ہاں ان کی سند صحیح نہ ہو لہذا مورد گفتگو فقط وہ روایات ہوں گی کہ جو مسادر اہل سنت میں موجود ہوں گی اور صحیح سند روایات ہوں گی ان روایات میں اگرچہ امام مہدی علیہ السلام کے کثیر اور بہت زیادہ اوصاف بیان ہوئے ہیں لیکن ہم یہاں پہ ان تمام کا ذکر کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے جیسے کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ یہ روایات تین ہزار سے زیادہ روایات ہیں ان سب کو بیان کرنا اس مقام پہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے لیکن ہم یہاں پہ اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فقط چند روایات کو آنے والی اقساط میں بیان کریں گے سب سے پہلی روایت اور پہلا وصف جو غیر شیعہ مسادر مسادر اہل سنت میں وارد ہوا ہے اور جو صحیح السند روایت ہے وہ اس عنوان اور اس وصف امام مہدی کی نشاندہی کرتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی نصرت اور ان کی تحریک کی کامیابی اور فتح کے اسباب اللہ سبحانہ و تعالی انتہائی کم مدت میں پورا فرمائے گا امام علیہ السلام کا یہ وصف کہ اللہ ان کی نصرت کرے گا اور انتہائی کم مدت میں ایک ہی رات میں امام علیہ السلام کو کامیابی اور ان کو فتح سے ہم کنار کرے گا یہ وصف فریقہ ان کی کتابوں میں موجود ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں اس کی واضح نشاندہی موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو متعدد مسادر نے نقل کیا لیکن ہم یہاں ایک مصدر سے اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف کی جلد نمبر پندرہ صفحہ نمبر ایک سو ستانوے پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت درج کی ہے کہ ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں المہدیو منا اہل البیت یسلحہ اللہ فی لیلت یعنی امام مہدی ہم اہل بیت میں سے ہے اور خدا اس کی نصرت اور اس کی عالمی تحریک کے اسباب ایک رات میں آمادہ کرے گا اور مہیا کرے گا اس حدیث کی مزید وضاعت سے پہلے اس کی سنت کے متعلق علماء اہل سنت کی رائے کو جاننا ضروری سمجھتے ہیں کہ علماء اہل سنت اس حدیث کے متعلق کیا کہتے ہیں شرح مسند احمد میں احمد شاکر نے جنہوں نے شرح مسند احمد کی تحقیق کی ہے اس کا نام احمد شاکر ہے اس نے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے کہ اس نادہ صحیح یعنی اس روایت کی سند صحیح ہے اسی طریقے سے علامہ البانی نے بھی دو مقامات پہ اس حدیث کو صحیح سند قرار دیا ہے جن میں سے ایک صحیح الجامع الصغیر جلد نمبر چھے اور صفحہ نمبر بائیس پہ اور دوسرا سلسلة الاحادیث الصحیحہ میں اس روایت کو صحیح السند قرار دیا ہے لہذا سند کے اعتبار سے یہ روایت علماء اہل سنت کے نزدیک معتبر اور صحیح السند ہے اب آتے ہیں اس کی وضاحت کی طرف تو اس حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے سب سے پہلی بات جس کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ مہدی اہل بیت سے ہوں گے یعنی امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف اہل بیت کے گھرانے سے وابستہ ہوں گے اور دوسری بات جس کی طرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں اشارہ کیا وہ یہ کہ ان لوگوں کی فکر کو رد کیا جو اس حدیث کی سنت کو تو ٹھکرانے میں ناکام ہوئے اور ان کی یہ کوشش ناکام نظر آئی کہ اس حدیث کو غلط ثابت قرار دے سکیں یا ضعیف قرار دے سکیں چونکہ یہ حدیث صحیح و سند ہے لیکن انہوں نے اس حدیث کے مفہوم اور معنی کی اوپر یہ اشکال کیا وہ کہتے ہیں کہ روایت المہدی و منہ اہل البی یسلحہ اللہ فی لیلتن کہ مہدی ہم اہل بیت میں سے ہے اور اللہ ایک رات میں ان کی اصلاح کرے گا اور انہیں ہدایت دے گا 
وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ناؤد باللہ مہدی اس سے پہلے ہدایت پہ نہ ہوں گے اس وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایک رات میں ان کی اصلاح کرے گا اور ان کی ہدایت کرے گا لیکن روایت کو یوں سمجھنا ایک سطحی سوچ کا نتیجہ ہو سکتا ہے اور کوئی بھی باریک بین شخص اس روایت سے یہ معنی نہیں سمجھے گا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الیاد باللہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ امام مہدی اس سے پہلے ہدایت پہ نہیں ہوں گے اصلاح یافتہ نہیں ہوں گے اور خدا وند عالم کی ذات ایک رات میں ان کی اصلاح کرے گا اور انہیں ہدایت کے مرتبے کے اوپر فائز کرے گا بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نقطے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ امام کا ظہور ایک خاص وقت میں ہوگا ایک خاص ظرف میں ہوگا جب کچھ خاص افراد امام علیہ السلام کے نصرت اور مدد کے لیے پیدا ہو جائیں گے کچھ حالات سازگار ہو جائیں گے تو اس وقت امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ امام مہدی کی اصلاح اور ہدایت ہوگی کیونکہ وہ امام معصوم ہیں اور کمال کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہیں اور انہیں کسی قسم کی اصلاح اور ہدایت کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک ہی رات میں اللہ ان کی اصلاح کرے گا اور ان ہدایت کے درجے کے اوپر فائز کرے گا اور اس کے بعد وہ ظہور فرمائیں گے بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روایت کے یسلح اللہ فی لیلت واحد ہے بعض روایات میں ایک رات کا تذکرہ ہے بعض روایات میں دو رات راتوں کا تذکرہ ہے اس روایت سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مختصر دورانیے میں ایسی فضا سازگار کرے گا ایسے حالات پیدا کرے گا ان کے انصار اور ان کے ساتھیوں کو پیدا کرے گا اور ایک ایسے حالات کو سازگار کر دے گا ان کے لیے مختصر وقت میں کہ جس میں امام مہدی علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور اس پوری کائنات کو عدل و انصاف کے ساتھ پر کر دیں گے نہ کہ یہ معنی ہے کہ ایک رات میں امام مہدی علیہ السلام کی اللہ سبحان و تعالیٰ ہدایت کرے گا اور اصلاح کرے گا لہذا یہ روایت اپنی سنت کے اعتبار سے بھی درست ہے اور دلالت کے اعتبار سے بھی اس کا معنی انتہائی واضح ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ منجی بشریت امام مہدی علیہ السلام کی ظہور میں ان کی نصرت کرے گا اور ان کی نصرت کے جتنے بھی اسباب اور مقدمات ہوں گے انہیں مختصر ترین وقت میں مہیا کرے گا دعا ہے کہ خدا اند عالم کی ذات ہمیں امام زمان عج اللہ فرج و شریف کے ساتھیوں اور ان کے جان ساروں میں شمار فرمائے و صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ طیبین الطاہرین المعصومین سلام سلام سلام